హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ గణేష్ మీరు చూస్తున్నది రామ్ రమేష్ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ స్టేట్కి సంబంధించి డిఎస్సికి సంబంధించి లేటెస్ట్ న్యూస్ అనేది మనకి ఈరోజు రావడం జరిగింది ఆన్లైన్లో డిఎస్సి పరీక్షలు వద్దని చెప్పే టైటిల్తో మనకి న్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అప్పుడు ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందు మనం చూసుకున్నట్లయితే వివిధ పరీక్షలకు హాజరుతో విద్యార్థులకు ఒత్తిడి అని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డిఎస్సిలో టెట్కు వెయిటేజీ ఇవ్వడం సరికాదని చెప్పేసి వేరే పాయింట్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే నేరుగా ప్రతిభకే ప్రాధాన్యం కల్పించాలని డిమాండ్ రాత పరీక్షల వైపు నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయులు మొగ్గు జిల్లాల వారీగా ఖాళీలతో తడబాట్లపై ఆగ్రహం అని చెప్పేసి మనకు న్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ను వచ్చే నెల విడుదల చేయనుంది ఇటీవల మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాస్ గారు ప్రకటించారు టెట్ మాదిరిగానే డిఎస్సి కూడా ఆన్లైన్ విధానంలో ఉంటుందని సదూర మంత్రి తెలిపారు లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు ఆందోళన ఈ విషయం కలిగిస్తుందని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే మొదటి టెట్ ఆన్లైన్లో నిర్వహించి అలాభాలు పాలై ప్రభుత్వం ఈ నెల పదవ తేదీ నుంచి రెండవ టెట్ను ఆన్లైన్ విధానంలోనే జరుపుతోంది మొదటి టెట్లో అభ్యర్థులు పరీక్ష కేంద్రాలను ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో కేటాయించారు అలాగే ప్రశ్నపత్రాలను సప్రమాణత విశ్వసనీయత లేకుండా తయారు చేశారు దాంతో లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయారు మొదటి టెట్ నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకున్న ప్రభుత్వం ఇప్పుడు జరుపుతున్న రెండవ టెట్లో ప్రశ్నపత్రాలను కూడా సప్రమాణతకు దూరంగా రూపొందించారు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటికే ఎస్జిటి అభ్యర్థులకు టెట్ పరీక్ష పూర్తయింది నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఎస్జిటి టెట్లో కొన్ని సెషన్లలో పరీక్ష స్థాయి మరీ ఘోరంగా ఉంది అలాగే మరికొన్ని సెక్షన్లలో జరిగిన పరీక్షల్లో ప్రశ్నల అభ్యర్థులను నిరుత్సాహానికి గురి గురి చేశాయి దీంతో ప్రశ్నాపత్రం సులభంగా ఉన్న రోజుల్లో పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులకు నూట నలభై మార్కులకు పైగా సాధించడం జరిగింది అలాగే కొంచెం కఠినమైన ప్రశ్నలు వచ్చిన సెక్షన్లలో ఎగ్జామ్ రాసిన అభ్యర్థులకు తీవ్రంగా నష్టపోయారని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీంతో ఒకే జిల్లాకు చెందిన అభ్యర్థులు వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ జిల్లాల్లో పరీక్షలు రాయడం వలన వారి మార్కుల్లో భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది దీంతో లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు టెట్ను ఆన్లైన్లో జరపడం వలనే తీవ్రంగా నష్టపోయామని నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు ముఖ్యంగా విద్యార్థుల మానసిక క్షోభకు ప్రధాన కారణం టెట్ పరీక్షలను మార్కులను డిఎస్సిలో ఇరవై శాతం వెయిటేజీ ఇవ్వడమే అని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అసలు టెట్ అనేది కేవలం ఉపాధ్యాయత పరీక్షకు మాత్రమే కాబట్టి టెట్ పరీక్ష మార్కులను డిఎస్సిలో వెయిటేజ్ ఇవ్వడం మంచిది కాదు మన పొరుగున్న తమిళనాడు సహా అనేక రాష్ట్రాల్లో టెట్ను కేవలం అర్హత పరీక్షగానే భావిస్తున్నారు ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్ష అయిన డిఎస్సిలో ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థులు మాత్రమే ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఉద్యోగ సదుపాయం సదురు రాష్ట్రాలు కల్పిస్తున్నాయి ఊరంతా ఒకటైతే ఉలిపి కట్టింది మరొకరు అన్నట్లు మన రాష్ట్రంలో మాత్రం టెట్కు డిఎస్సిలో వెయిటేజీ ఇవ్వడమేమిటి కాబట్టి ప్రభుత్వం టెట్ను కేవలం ఉపాధ్యాయత పరీక్షగానే భావించాలి టెట్ మార్కులను వెయిటేజీ డిఎస్సిలో లెక్కలోకి పరిగణించకూడదు కేవలం డిఎస్సిలో ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు కల్పించాలని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక అన్ని సమస్యలకు ఆన్లైన్ విధానం విభిన్న ప్రశ్నపత్రాలే కారణం కాబట్టి ఆగస్టులో జరగనున్న డిఎస్సిని కాగితం పైనే ఒకే రోజు జరపడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధం కావాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి చాలా అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి కుదిరితే షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ జై హింద్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే